はい。一月まさしみです。今日はですね、まあ、人気アイドルグループの SKE48 の運営会社の役員が、まあ、逮捕されたと。で、それが、ま、少女にわいせつの容疑がかかっていると。で、この問題についてですね、ニュースをさらっと、あの、見るだけではわからない部分もかなりあってですね。で、さらに、うん、あの、じゃあ、そもそもね、このニュースを見て、なんだひどい奴がいる許すなおしまいだとですね、これ世の中良くなりません。うんので、うん、じゃあ、あのー、例えばね、そもそも逮捕されたら別に罪がね、確定しているというわけではないとか、まあそこら辺も多分知らない人もいるでしょうし、うん、で、さらには、じゃあ、あのー、一体何件、年間ね、あの、何件、こういうような事件が起きてるんだろうっていうことを、やっぱ知らない人も多いと思いますので、まあ、あの、日本一醜いの手紙を書いた今一生さん、まあですね、こういうまあ未成年の方への取材っていうのをずっとやられてるんですね、未成年、子供っていうのは、あの政治家にとって票にもならなければ、投票、ねえー、にもならなければ、でさらにあの企業にとってはお金もそんなに持ってない対象なので、えー、やっぱり社会的にです、ね、弱いんですよね、その弱い存在をずっと取材し続けているコンさんと一緒に、ちょっとこのニュースを。あの、話していこうかなというふうに思っています。やっぱこういう問題が起きた時にね、なんだけしからんというふうに怒っておしまいっていうふうにするにはあまりにも、まあ確かにけしからんとは思うけども、それだけでやっぱやってても子供は救われないと思います。なので、しっかりコンさんと一緒にこの問題について語っていきたいなというふうに思っていますので、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。はい、コンさんよろしくお願いします。はい。はい。いやー、これなかなかあのー、衝撃的なんだけども、ま、あのーうん、単に、えっ、ー、と、ピーって沸点が上がって、あのー、許せーしまいみたいな、あの、感じになってしまうニュースでもあるので、これやっぱりしっかり考えていかなきゃダメな問題だなと思うんですよね。うん。うん、今回ね、捕まった人は、はい、あの、役員であるんだけれど、グローブの担当だから、SKE48 のメンバーとの接触はありませんというふうに、うんまあ、この運営会社の方ではあのホームページに載せてるんだよね。ゼストさんねで、はいうん、あのこの会社っていうのは、えー、と総合エンターテインメントの、はいえー、ZEST って書いてゼストさんですけれども、はいうんでねあのー、海外事業部担当だから。あのーうちのタレントとは関係ないよっていうのをわざわざプレスリリースに書くのもどうかなっていうのも正直あって、まあ、ちょっとなんか若干ほほうというふうに思いますねこれはそう、うん、まあ役職にあるからね少なくともこの人、うん、あの捕まった人はね、はい、だから僕らがこれ見てやっぱりあの SKE48 ってやっぱり未成年が多いわけだから、うん<笑>あの契約は親権者である親としてるわけなんですよ、うんうんうん、なのであの、基本的にあのうちの捕まった社員は海外一業部ですからなんていう言い訳が成り立つはずがないんだよ、役員だから。うんうん、そうですね、うん、そうこれ、おそらく SKE にあのバッドイメージがあのつかないように、うん、一応配慮したつもりなんだろうけれども、うんうんうんで多分ねあの、お子さんたちっていうか、まあ、メンバーはね、うん、預,預けてる親御さんたちに心配させないように、そういうふうに言ったのかもしれないけれど、うんうん、役員っていうのはさ、うん、経営に関わるでしょ、どう考えたって。うんうん、だから、経営に関わる人間がね、こういうことをやってしまっていて、今、捜査中だけれどもさ、うんうん、で今回ねあの、さっき清水さんがおっしゃったように、うん、逮捕したから別に罪が確定したわけではないけれども、うんあのどういう事件だったかっていうのを振り返ると、はい、去年の11月23日に町田市ね、東京の町田市の駐車場に止めた乗用車内で、うん、無職少女、当時15歳と、うん、高校2年の女子生徒、当時17歳に現金を渡す約束をして、わいせつな行為などをした疑いがある、うん、つまり2人いるわけよ、うん、2人の女の子が、この,あのジェストの,あの役員である、海老根容疑者をはめたっていう可能性がなくはないから、うんうんうん、あのまだちょっと警察の捜査を待つべきだけども、うんうん、でも、どう考えてもその会社の方から解任されてるんだよね、この,この人はね。解任されてるってことは、まあまあ、残念だけども、社内では事実を認めたんじゃないかっていうことだよね、うんうん、だって
、いや、絶対そんなことはしてないと、うん、まるっきりそんなことはしてないんだっていうんだったら、うん、解任す自由に当たらないので、うん、解任されてるってことは、やはり何らかのことはしたのだろうとしか、うん、あの判断できないんだよね。うんうんうん、だって相手が2人の女の子がいて、こっち男1人いて、私は何もやってないって言っても、うん、それはちょっと通らないだろうと、うんうん、で社社会社もあの認めてるぐらいだから、うんまあ、これはいずれ刑事事件に発展する話であろうということなんだと思うのね、でこういう事件って、実はさっき渋谷さんが言ったように、年間2000年2000件ぐらいは起きてるんですよ。それはあのまだオフレコでしか言ってなかったんで、後でクイズにしようかなって思ってました。あ,あそうか。<笑>まあでも答えが先に出ちゃった。<笑>ちょっと言っちゃったけどもさ、はい、ちなみに子供の性被害っていうのは、だいたいそうだね、2600とか、そのぐらいですね、うん、3000件近くあるんですよ、はい、総数で言うと。うん、で,で、もちろんこんなものは警察にあの発覚しただけの数字だから、はい、発覚しない数字はもっと高いわけですよ。うんうんうんでまあとでね、細かい他のデータはちょっと清水さんからも、うんうん、あの説明してもらうんだけれども、あのー、なんていうのかな、日本ではね、児童改修っていうのが、実はものすごく緩いんですよ、法律見ても。うん、で、1999年にあの、いわゆる児童改修とか児童ポルノの法律っていうのはできた、はいで、これは児童の権利を守るためにできたんだけれども、うんあのーまあ、児童って、ここでいう児童っていうのは、18歳未満。のこの子、ねはいうん、だから今回の事件も、事件当時、15歳と17歳、うん、だからこれは児童改修ではないかという話なんだけれども、これのね、処罰っていうのがどのぐらいかっていうと、はい、児童改修したものは5年以下の懲役、または300万円以下の罰金なのね、うんうん、で300万円以下っつっても、まあまあ、せいぜい200万いくかどうかだと思うけども。うん300万であったとしても、こんなの個人,個人でも借金してでも払えるじゃん、うん、って思ったし、5年以下の懲役っつったって、実質2年ぐらいだから、うん、え、何、自動改心してたら2年ぐらいで出てこれんのって話なのよ、うんうん、ちなみにね、自動改心は斡旋した方が罪は重いです。あそうなんですか、うんうんあの5年以下の懲役であるのと、もしくはその500万円以下の罰金なんで、うん、あるいはまたこれを平価するって言って、うんうん、5年以下の懲役プラス500万円以下の罰金っていうふうになったりするから、うんうん、あの圧っしたそう自動配信、栄光いますせって言って、圧っした業者の方がもちろん重い、うんうんで、もちろんそれを毎日の仕事にしているような業者だったら、うん、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金。うんだから、あっせん業者に関しては、ものすごく重い、うんうん、だけど、実際に1回、あの未成年、17歳以下の,あの子供を相手に改心したとなると、うんまあ、5年以下だから、まあ、大したあれじゃないっていうね、うんうん、300万程度の罰金だから、こんなもの払えちゃうから、うん、逆に言えば300万持ってたら、あのなんていうの、未成年を改心できてしまうんだよ。うんこれが一桁違ったら話別だよね。3000万だったら、さすがに用意で、用立てでできる人間ってそんなにいないから。まあそうですね。うん。うん。だから300万っていうのは意外とね、少ないんだよってことはやっぱり考えた方がいいだろうと。うん、要するに今までの量刑とか今までの処罰のありようではなくて、うん、現在の価格にして考えれば300万は決して、あの、高いものではない。うん。うん、っていうのがちょっと恐ろしいところだよね。そうですね。うん。うんでね、今回の事件の報道は、うん、もちろん子どもの名前は出てないけれども、うんうん、実はね、この児童改修の法律にはね、メディアの報道についても書いてある、はいうん、例えばこういうことあの、ね、その事件報道の中で、児童については、氏名、年齢、職業、あと学校、住居、うん、要望などにより、当該児童が当該事件に関わるものであることがスイッチでき,、えー、できるような記事、もしくは写真、あるいは放送番組を、えー、新聞紙その他の出版物に掲載し、または放送してはならないっていうのはあるのなるほど、うん、で今回ね、その町田の駐車場でって言ったところで、うんまあ、結構特定されちゃうし、そうですね、あの無職少女15歳って言ったときに、地元の地域社会で無職で15歳って言ったら、まあ、意外と特定されちゃうんじゃないのって思うから、なぜ無職がポイントなのか、僕にはさっぱりわからないね。確かにそうですね、うんうんうん、被害者が無職であるかどうかなんかどうでもいいことなのに、うん
、あと町田市内の駐車場って言ったら、本当に決め,決め打ちでさ、ば、う、れ、ん、ちゃうじゃんっていう。うんうん、なんでここまで書いたんでしょうね。そう、わからない、多分ちゃんとこのね、自動回収にか関わる法律を、この朝日新聞の記者が見ていたかどうかってことだよね。うんうん、だから、ちょっと微妙な書き方してるよって、地元の人だったら特定してしまいかねない書き方してるよっていうことも、今回の,あの報道のねちょっと、うん、ちょっと惜しいところっていうか、残念なところなのよ。はいうんだからね、こういう事件がね、あのもちろん今、確定はしてないものの、うん、あのな,なぜあの繰り返されるのかっていうことをやっぱり深掘りしてみんな考えたほうがいいよと、うんうんうん、僕なんか、ただ親の、こうなんて言うんだろうあの、親からの虐待をかけてるだけじゃなくて、やっぱり学校の先生とかからね、レイプされちゃったとか、ね、あるいは全然知らないおじさんにいたずらされたとか、はい、あと電車内の痴漢とかもそうだけども、そういうのもあるわけよね。だからあのお金を出さなくても被害に遭ってたりするわけよ、うん、だから自動回収じゃなくて性虐待なわけよ、実はね。うん、だけど、この子供に対する性虐待って、子供自身がこれからあのなんていうか親元にいて、これから一社会人になっていくので、うんあの、成人女性がレイプされましたっていうのは、意外とね伊藤しおるさんの例じゃないけども、うんうん、ちゃんとこう言える人も一部にいるけれど、うんうん、子供はね、ほとんど言えない。それは言えないよ。被害,、うん、そう被害にあっても、うん。だからどうしたらいいんだろうと、このままあの黙っていると、時効を迎えてしまう可能性もあるんでね。うんうん、だから僕なんかは本当に子供に関わる被害は、すべて時効なしにしてほしいと思ってるの、うん。何のこと、何をやっても。うん、でないとねあの、その時は言えないんだもん。だって、うん、例えば中学生ぐらいでさ、あれあのなんかされたときに、誰に言えるかってお、お父さん、お母さん、心配するだろうから言いにくいし、かといって、警察に行ったら大ごとになりそうだし、うん、っていうふうになってでで、友達なんか言ったら、あいつ、こんなあったのぜって、噂が校内に広まるのも嫌だし、うん、っていうふうになると、誰にも言えなくなっちゃうわけ、うん、それで匿名で僕のところにメールが来たりするわけですよ、すっごい細かいこと書いてあるけど、あのだけどね、何にもできないんですよ、正直。うんうんだって警察に頼りたくなければ報復だってできないよね、うん、あの刑事告訴とかもできないし、民事ももちろん裁判,裁判になるとなったら裁判あの弁護士は問わなきゃいけないから、そこも難しい、うんうんまあ、だからね、子供がやられたらやれ,やられっぱなんですよ、うん、実は、まあ、これね、ちょっとあの別のデータを喋ってもいいですか、あどうぞどうぞあの自動売春の犯罪とかで、被害児童の、うんまあ、大体何歳ぐらいなのかっていうデータ。なんですけども、うんあのまあ、これ政府が出しているデータなんですけども皆さんちょっとびっくりするかもしれませんが、えー、3割ぐらいがですね、えー、これ中学生なわけですよ。ね、で中学生って言ったら13歳とかですよね。でじゃあ児童の,その売春に関する時効っていうのは今私がちょっと調べたところ5年なんですよね。でそうするともうまあ、中学生の段階でその時効っていう概念を知らない人もいると思うし、うん、13歳でそういう被害に遭って18歳を迎えた時にはもう知らんと、うん、時効だというふうにもしなるのであれば、うん、これはかなり恐ろしい話ですよね、うんうん、本当に。だからね、18歳だとまだ家にいるからね、うん、親に迷惑かけたくなくて言わないっていうことが起きてしまって、うん、結局泣き寝入りなんですよ、うん。だからね、泣き寝入りケースが非常に多いのが、その、自動回収だったり、政略隊だったりするのね、うん、子供に対する。すごい卑劣なことなのよ。だって、うん、あの、大人になればね、変な話、自分が被害だったら、何らかの形で法的手段に訴えるなんてことができるかもしれないけれども、うん、子供の場合は、非常にそれが難しい、うん、お金もないし、立場もないし、うんね、あの逃げ隠れる場所もないわけですよ、うん、で親にばれたり、ね、友達にばれたりしたら、どうしようなわけですよ、うん、そこでね、かあのこういう,う大の大人がさ、もう50も過ぎてるお,おっさんが何やってんのって話なんだよな、うん、本当に、まあね。今回の容疑者のお名前は、ああなな年齢は58歳ですからね。うんうんあと気になったのが、うん、そのまずこの問題で、なんだろう、怒るだけでね、済ましてはいけないと思うポイントの一つ
、まあ、二つあるなと思うんですけども、うん、まず、この報道のあり方がおかしいっていうことですよね、おこんさんも言われた。うん、この、特定できますよね、町田市内。の駐車場で、うん、かつ無職の少女っていうのが、うんうん、だいぶこれ、そのちなみに、えー、と確かね、15歳で無職っていうことはですよ、あのうん、中学校に行ってないか高校行ってないか、どっちかですよね、これ。えっ、ー、とね、中学生だったら中学生って書くと思う。ですよね。だからこれはあのあの、誕生日がまだ来てないだけで、中卒なんだけども、高校行ってないから無職なんですよ、まあ、そうですよね、うん、でちなみに高校の進学率、確か 95% とか 97% とか、そんなんなんですよ、今。うん、ってことは、そのコミュニティの中で、えーうん、かつ女性で、えーうんこう、中卒で無職、要するに働いてないなんていう、うんうん、この属性ってもう、かなり限られますよ。うん、そう、うんだからこれ僕、町田市を知らない土地勘のない人が、例えばライターでね、うん、例えば文春の記者かなんかで、これ見た瞬間に、この無職少女までたどり着けるのよ、うんうん、それはだから、この報道の仕方おかしいよ。おかしいの、実は全,、うん、全くおかしい。うんうん、被害者の属性を掘り下げる必要はないからさ、うん、それよりも加害者がどういう経緯でさ、これに至ったかっていうものを掘り下げた方が絶対いいわけで、うんうん、報じる必要はないんだよ、うん、取材で知ったとしても。ねでその次に、あのーうん、やっぱりこの中学校卒業して無職でお金をもらわない、うんこうまあ、まだちょっとわからないこう事実ではありますけども、お金をもらわないと、こういうことしないとだめなぐらい追い詰められてる社会って何なのっていう、うん、やっぱこの視点がこの単になんか逮捕されましたみたいなだけでしか報道されてないので。なんかね、うん、そこなん、新聞をむしろやるとしたらそこじゃねえのっていうふうに私は思いますけどね。ね。うん、まあ、町田はね、あのー、そう、あのね、千葉県だったら松戸で、都下だったら町田、はい、で、埼玉だったらなんだっけ、えっ、ー、と、大宮か、うんうん、3M って言って、昔から、20年以上前からもう、あのテレクラとか出会い系サイトだったらその3つなんだよね。なるほど<笑><笑>ちょっとだから町で歩くと分かるんだけど、あのー、なんて言うんだろう、あのー、こういうだから援助交際とかも含めて、えー、売買春がいまだにある場所なんだよ、うん、で多分それはこの,あの容疑者のおじさんも知ってたはずなんだよ、きっと。うん、だからあそこの駐車場に止めて、そのプラプラしてる女の子に声かければ、うんね、バイバ自動回収ができるっていうふうに踏んだんだと思うのよ、ちなみにあの、ね、町田市に住んでいるとは書いてなくて、もしかしたら、うんそのうん、僕、別のところから、ね、町田市の駐車場でっていう話かもしれませんけども、うん、もしこれ、町田市の,、ねうん、あの中学、えー、の子だとしたらですよ。簡単に調べられちゃうのが、例えば町田市のね、15歳のね、女の子って何人なんだろうっていうのは、もう町田市のホームページ見たら分かっちゃう。うん、2000人もいない。<笑>で、その上で、うん、じゃあ高校進学率ってどれぐらいなんだろうっていうと、これは町田市だけじゃなくて、全体の進学率。これは学校基本調査っていうので、出てるんですよ。うん、それ今 98.8% ですよ。うん、ってことは、もう 2000×1.2 ですよ。24人しかいないじゃん。うんうん、どうすんのでその上で働いてもいない子ってどうもう分かっちゃうよって、朝日新聞分かってんのかっていうことだと思いますよ、うんまあ、朝日新聞はね、あのー、自動回春でも、うん、その被害者をこうやってあの情報を出しちゃったりとか、あと家出に関してもそうだけど、うんあのー、なんていうの、もちろん男と寝れば家出ができるみたいな記事書いちゃったりするような新聞なんで、あ,、まあ、あ,のあかん新聞ではあるんだけど、うん、彼らはよかれと思ってやってるわけよ。うんうん、恐ろしいことなんだよ、うん、それが、うん。まあまあ、ちょっと朝日に関しては、ちょっといろいろ劣化しすぎちゃってるんで、うん、この20年で、はい、もうちょっと異業もないんだけれども、はい、ただね、僕ね、やっぱり SKE48 に影響ないかって言ったら、僕はあると思ってるわけ、うん、やっぱり経営陣の中にそういう人がいて解任されたならば、その会社に対する不信感って、うん、SKE48 のメンバーの親御さんは不安に思うに決まってるよ。そりゃそうですよ。うんでね、結局、SKE のメンバーたちが会社に従属してるわけではなくて契約のはずだから、うん、あのだとしたらもう皆さん一斉にや,やめればいいんだよ僕から焦れば SKE48、うんうん、みんなでやめますと
、もうゼウスさんのマネジメントから降りますと、あゼストね、他の会社に、ゼスト,そうゼストさんのそうマネジメントから降り,、うん、降りて、他の会社に行きますと、うんうん、でな,なんでかっつったらさ、その,かあの,とあの役員をさ解任したから、それでいいだろうって思ってるあたりから大間違いなんで、うん、実は。うん、未成年の子たちを働かせてるんだから、こんなビビットなことをやったら、改善策なりさ、絶対そういうふうなあの、社員にそういうアホ,ア,ホみアホみたいな自動化しにさせない仕組みを作りますって言わなきゃおかしいわけよ。うんうん、実はどこの会社でもそそのなんうの、改善策を発表しないで、ただあいつが腐ったみかんだから、あの箱から取り,のこ取り除きましたって言ってただけだったら、それは恐ろしいことだよねっていう。まあ、なんかあの全役職員の教育指導を徹底していきますとしか言ってないですからね。そう、誰が誰に教育するのって役員だぜって。うん、<笑>職員の末端がやったわけじゃないよ、役員がやったんだよと。うん、どうやってこれ信用を受けるのと。だから僕なんか SK48 の皆さん、女の子たちは。もうあの一斉にあの連帯してですね。うん、<笑>あの全員で全員一致団結して。あのこの会社から私たちはマネジメント契約を一方的に打ち切りますと、うんうん、こんなバッドイメージを、ね、あの役員がおあのなんとかなつけて私たちにつけるような会社にはいられませんっていうふうにやって、うんうん、あの交渉した方がいいと思います、うん、でないとね、要するにあれだよね、あの操り人形だよ、まあ、それをあ,のあとお母さん、うん、お父さんがやらないとだめですよね。そ,うその通り、うんうん、真剣者だから、うんうちの子は安心してあなたの会社に預けられませんと、うんうん、でお母さんたち、お父さんたちが集まってさ、SKE のメンバーの,の子たちと、ね、あ一,緒一,生懸命一緒に集まってあの、会社に対して損害賠償してももちろんいいんだけれども、うん、このままだったらいられないから、まあ、一時的にでもいいから、もうとにかく他の会社にマネジメントをお願いしますって責め寄らないと、うん、こういろんなことが起きてくると思うよ、うん、これ、結局。恐ろしい感じがするんだよね、僕なんか、うん。こんなことがあってもさ、なんか、あの、信用しろって無理だもん。いやー、きついよ。うん。清水さんが、だって、娘さんが中学生になって、うん、ね、あの、わかんない、今いないけど、うん、いないけど、うん、例えば、例えばいないけど、中学生がもしむす、の娘がいてさ、で、SKE に入ってさ、ね、あの、あんな風に踊りたいとか言って、キラキラしながら入ってさ、でそこの,社あの役員がなんなんか自動会社で逮捕って言ったらさうちの娘でもうちょっといかんでーって思うやんや普通はそう思う、うんうん、普通はねこれね疑心暗鬼で子供を預けてたらね恐ろしいことがまた起こる可能性があるんで、うん、あの社会的なこうなんていうのある種の制裁っていうのが法的な制裁ではなくて、うんうん、彼ら自身が役員レベルでそれなんだから、うん、役員レベルを誰が指導するんだって話なわけじゃない。うんうんうんだって、それより上いないんだからさ、うん、役員会議であいつを会議しましたって、何それって話だもん。それだけではね、うん、子供なめんなって感じがする。うんうん、なんで、あのーまあ、でもねその、じゃあ全くだ、全くだって皆さん思うかもしれないけども。あのーね、別の動画でも撮りましたけども、うんあのー、コンさんとの動画でねじゃあ子どもたちが一番行ってるところ、うん、学校で、うんえー、児童へのわいせつ行為は年間300件、うん、200件あるわけですよ。うんね、でそこに対して、あのーね、行くなーっていうふうにもう学校なんか行かなくていいっていうふうになったっていう話も聞かないからね。うんうん、やっぱ親、ね親がね、本当にだから子供を守るっていうふうに考えて行動してほしいなとも思うし、うん、で、うん、メディアも結局子供を守るような報道になってないんで、これはちょっとおかしいな話だなと思いますよ。うん、これね、自尊心の問題っていうのがあって、うん、例えばアメリカだとさ、もしティーンエイジャーがタレントとかミュージシャンとかレコード会社と契約するなんて時は、うん、普通にものすごい分厚い契約書書くんだけれども、うんうんこっちの要望を飲ませるために、会社と,と,と対等な交渉をするわけよね、うんうんうんで。ところが日本の場合、交渉ごとっていうのは大抵さ、会社の方が強くて、うん、でじゃあ会社の条件に飲まないんだったらあの、別にいいですって言われちゃって終わりなわけよ。うんうん、だから要するに日本の契約っていうのは強いものが多い、弱いものに反抗させるっていうのが契約になってるわけ。うんうん
うん、だけど、こういうふうにこう SK グループみたいにある程度人気があって、人数がいないと成立しないような商売っていうのは、うんうん、みんなが一斉にこのゼストをやめますって言えばいいんですよ、うんうん、これが一番強いのよ、うんうん、<笑>だから結局ね、一対会社では無理だから、うんあの、もう全員対会社っていうふうな形で、今後の改善策をね、じゃあ 1, 1ヶ月2か月以内にまとめて発表しろとか、そういう要求を突きつけてもいいわけよ。あるいは安全策のために損害賠償金を出してくれでもいいわけよ。うん、いやー、だなんだうん、今ちょっとあの、ね、衝撃的な事実を私見つけました。な、な、な、なんですか<笑>いや、コンさんの話を聞きながら、あの、私これ、登記簿を取って取り寄せたんですけども、お取締役が載ってるんですね、ねバーっと。おー、うん。知り合いが役員やってた。<笑><笑><笑>そら困ったな。マジかよ、うん、おい。ちょっと後で聞いとこう、俺。どうなんすかって。<笑>まさか、まあ、あ,あれこの名前って、私が。インサイダー情報を引っ張ってこないと、一つ万札、大スクープ。怖<笑>さ<笑>。いや、でもね。あらららららららら,ら,ら,ら,ら,ら、うん、だこれほら、投資で作られてるよね、確か。あの、こういうグループって。えー、だから投資役員もいるんだよね、うん、まあまあ当然そうなんですけどもそのこの会社自体は平成31年にできているので、うんえーっとうん、結構新しい会社ですね資本金1億円で,、うん、で親会社がキーホールディングスっていうところで上場会社で、えー、株価が2割ぐらいこのニュースを受けて下がりました。<笑>ねまあ、2割で済んだのがまだいいと思っ,とく思っておいたがいいよとまあねでも2割って言っても時価総額200億円くらいなんで40億円くらい飛んだっていう感じですね、うんうん、なるほどねじゃあ誰か首飛ばさなきゃねいやまあそらまあなんでこの海外事業担当の方が、うん、まあ首飛んだんでしょうねいにいやこれはで海外事業部の人はこの一件で普通に首が飛ぶ案件だからいいんだけど、うん、その監督指導に当たるのは代表取締役でしょ、うんうん、代表取締役かその下が首切られないと、はい、あの40億の補填にはなかなかつながらないのでは、うんうん、全くだね、うん、いやー、これなー、まさかこの人の名前をここで見るとはびっくりじゃん、うん、恐ろしいな、うん、後で聞いとこう。うん、でもね、だからこういう大人のビジネス上の話はさ、はい、金である種解決できるけど、うん、この会心の被害者にあった2人の女の子はさ、うん、あのいろいろ詮索されたりね、それこそ、うん、記事によって詮索されたり、なんていうの,あの、地元じゃ有名な感じだからさ、ネットに下手すると情報がアップされてしまったりとか、しかねないリスクを背負ってるわけよ。うんうんだからね、それを考えると、やっぱりね、児童回春とか、あと児童ポルノとか、ね、子供をね、やっぱりの性を売買するようなあの法律には、僕、やっぱりある種の厳罰化は必要かもしれないと、うんうんうん、今、今ぬるすぎるんで、うん、それとさっき清水さんがおっしゃったようにね、学校現場ですらさ、うん、子供に手,あの手を出す、ね、教師がいるぐらいだから、もうちょっとこう公務員であろうと、もう、もうクビにしないとだめよ。うんうん一発アウトだよ、うん、いやそりゃそうですよ、うん、こんな、うん、だって警察官がね、泥棒して、復職してくれるようなもんだよ、うん、こんなの。そううん、今、だって、あのわいせつ教員、わいせつ教員というか、わいせつしたその教員は、今までだったら、うん、あの復職できてたからね、学校に、うん、いや、今もそうなんだけど、これからだから、全所するって、文科大臣全所ね、全所、まあ、それは今さんと別の動画撮りましたけども。そうねでもまあそれいつ,いつやってくれるのって話、うん、今すぐやれよって言ってこないけどね<笑>、うん、だからね、それぐらい子どもの命とか性とか尊厳が非常に軽んじられてるのがこの国なのよ、うん、そう自分の子供だったら嫌でしょって思えるか思えないかだけでもすごく大きくて、うん、だから僕は SKE48 の親御さんたちね、うん、にはなんとかね、あのこの会社にね、やっぱ責任追及と改善策は要求した方がいいと思う。うんうん減らするとメンバーだって、ね、やあの売買の道具にされかねないもん、うん、だってそんな役人がいるんだから、うん、しかも放置してたわけだから、うん、他の役員が、うん、いや,いやいこれはね、本当に、まあ、なんで今回の件でね、うん、あの皆さんに覚えておいてほしいなと思うのは、うん、子どもの権利がどれだけ尊厳が軽んじられているか。うん
だってメディアの報道の仕方も見たらあれ特定できちゃうもん。守ってないもん。うん、で、そんで、そもそもなんで15歳で無職なんだよって。ね、でそ,こそういう社会にあの問題意識、そこに持っていかないと、ねうん、やっぱ新聞としてそれどうなんだっていうところですよ。うん、なんで、あのーまあ、こういうニュースがあるとさ、まあ、確かにそのなんだこの怪我らしいみたいな感じで、ぐわーってなっておしまいっていう人、非常に多いんですけども、うんまあ、ちょっとやっぱね、これはあのー、そういうだけで終わらせてしまってはいけない問題だなと。いうふうに思って、うん、このコンさんとね、うん、あの動画を撮らせていただきました。まあね、コンさん、本当にでも、子供ってないがしろにされてるなと思います、うん。で、子供を大事にしない国なんて、多分滅びるよ。うん、当たり前だけど。だよ。みんなおじいちゃん、うん、おばあちゃんなんて死んでくんだから。それなのに、新しいね、うん、あの、命を育てていかなかったら、国なんて滅びて当たり前。にもかかわらず、残念ながら政府も、うんあのうん、メディアもそこ向いてないのよ、うん、それはすごい残念なあのことだなと思いますね、だからこそ、コンさんの,、ね、あの活動を応援したいというふうに、うん、あの私は思っているし、うんまあ、一番簡単な応援の仕方はこれです、うん、日本一醜い世への手紙、そんな親なら捨てちゃえば、これをあの買ってほしいなと思います。えー、はい、えー、ここだけ取り直しえーうん、カメラの調子が悪かったので、撮り直しさせていただきます。大変重要な、今日一番重要な話をします。と、えー、いうのもですね、コンさんの動画っていうのはですね、この YouTube の規約上ですね、広告費がつきません。はい。あの、広告費が制限されます。で、まあ、これは何でなのかっていうと、自動売春とかね、えー、まあ、あとはその自殺とか、大変際どいキーワードが並んでいるだけで、それを防ごうっていう動画すら実はつかなかったりするんですよ。まあもうこれはしょうがないので。うんうん、だけども、うん、あの、コンさんをね、その応援していくためにもですね、私いただいた広告品に関しては著者の皆さんに還元をこうするようにしてるんですけども、でも、ね、あの、つかなかったら何俺とコンさんはずっと、こう、ただでね、あの、うん、自動、この子供を守ろうって言い続けるのかと。ね。うん、で、それはですね、無理です。ね。なので、あの、同情するなら金をくれじゃないけども、あの、子供を守るために、コンさんを応援するために、あの、ぜひですね、カンパをお待ちしております。えー、一人100万円。上に100万円。<笑>いや、いや、100万じゃダメだな。100万、同じ100万でも100万ドルとかだと大変ありがたい。はい。<笑>はい、非常に嬉しい。それだけあれば、コンさんですね、もう、100万ドルあれば、まあ、とりあえず、あの、えー、っと、1億円くらいになるんで、あと20年間くらいはその問題についてあの動き続けられますね。<笑>死んでるよ。<笑>いや、まだ生きてるから。<笑>まあ、なんで。まあ、ルビーはやめてねって、ねうん、な,なんで、<笑>あの、非常、あの、ぜ,ぜひね、ドカッと、子供を守るためやっていうふうに言って振り込んでくださる方がいたら、まあ、コンさんにも還元できるし、この番組のね、運営品で、コンさんをどんどんどんどん取り上げていきたいな、というふうに思います。<笑>で当然、コンさんがやられるイベントとかにも私も寄付したいと思っていますので、うんえー、ぜひ子供を守るというふうに思う方はですね、あの、カンパをお待ちしております。YouTube の説明欄に書いておきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ますで、えー、あとですね、やっぱりコンさんが最後に、あの、説明してい,ておいていただきたいのが、もうこれもコンさんが、この無料で、あの、ずっと、もう子供のためにということで追いかけられていること、千葉県の市原市のやつですよね。あれに関して、はい、あの、別にあれ、コンさんどっかの出版社からギャラもらって追いかけてっていうふうに言われてるわけじゃないでしょう。ね。違います。ね。逆にお金が出ていきます。逆にお金が出ていくという。うん、ね、はい、ネット署名をこう集めてるやつに関してちょっと説明していただいてもよろしいですかはい。はい。千葉県はですね、同じ千葉県内の市原市で起きた虐待死、えー、事件に関して、これから一切、非公開にするっていうふうに役人が勝手に発表しました。うん、なので、なんでやねんと。虐待死ほど公開してくれよということで、ネット署名を集めています。チェンジオルクで、はい。1分で済む署名なので、皆さんここのリンクに行ってください。はい、で、もう少しでもう3万超えます。はい、で、10万人集めて持っていきます、はい。で、そうするとプリントアウトするんですけど、署名をね。大体ね、30キロぐらいあります。<笑>そのライブ、バ<笑>ーンってね、森田知事とかに渡してね、これだけ10万人が言うとるやでっていうふうに突っ込みたいんで、あのネット署名お願いします。で、当然ですね、うん、そのプリントアウト代、これもコンさんの持ち出しなんです、うん、なんと
まあ、当然私も寄付するつもりですよ、そ,その時にだったら、<笑>なるけども、うん、そういうお金がかかるんですよ、本当に。そうなんです。はい。あの、なので、から相談を受けてもお金は取れないんです。<笑>ちなみに、あの、10万人分印刷するの何年ぐらいかかるんですかね。一番薄い紙だと、うん、あの、多分1万円か2万円ぐらいで済むみたい。はいうん、それでも30キロなのよ。ああ、なるほど。うんうん、それなんかすごい文字小さくなってるとかないですか、文字が小さいとか。<笑>いやいやあの、大丈夫、大丈夫、<笑>大丈夫フォーマット上、ちゃんと名前が分かる程度には大きい文字になってるんで、あのあのでもね、だからそれをちょっといい紙にした瞬間に、もうすごい金になっちゃうわけよ、うん、5万から20万ぐらいまで幅広だけども、うん、でもそれ全部自己負担だからさ、うん、それ、何の投資でもなんでもないよねっていう<笑>、単に俺の資質なんだよっていうね。うん、いやこれはねあのーまあ、世の中の残念なところだなというふうに思うところではあるんですが、例えば本間さんとかね、うん、電通を批判すると本間さん貧乏になるわけですよ。で、うん、子供を応援すると子供を応援してるコンさん貧乏になるわけですよ。そう、ね、子供からお金取れませんから。ね。だから、うん、あのそういうのをね、ちょっとでも持続的に応援するためにも、あの、うん、まあ、皆さんの力がお借りできたらね、すごくありがたいなというふうに思っています。うんまあねあのー、日本人っていうのはこういうものに対してね、えーうん、例えばコンさんが1円でも儲けたら、うん、あるいはこういうのでお金を集めること自体、汚らしいみたいなあの人もいるんですけども、うん、これは安富さんの言っているドラッカーでもあるんですが、うん、あのどんな、ね、あの活動も利益が出なければ継続することはできないわけですね。別にコンさんがこれでさ、フェラーリ買ってやるぜ、うん、<笑>とか、そういうことやってんじゃないんだから、<笑>活動するためにぜひよろしくお願いしますということで、うんえー、ネット署名と合わせて、えー、ご協力いただける方、まあ、とはいえ、なんとですね、うん、100万ドルではないんですけども、えー、1万円とか、うん、1万5千円とか振り込んでいただいた方はですね、なんと数人いらっしゃいます。大変ありがたい。うん、ありがたい。はい。あ,ありがたい。うん非常にありがたいです。私もですね、コンさんにそれを払っていって、で、ちょこっとだけつく広告費もコンさんに還元していこうというふうに思っています。<笑>うん、じゃあ、コンさんよろしくお願いします。皆さん、どうも今日も見ていただいてい、ありがとうございました。うん、はい。今日も読書。あ、これはあの、1万冊買うっていうプランもあります。はい。よろしくお願いします。<笑> 1万分も出てないよ<笑><笑>